সেই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে জেএসসি পরীক্ষায় 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বরাবরের মতোই আজকে আমরা বীজগণিত অংশ থেকে সমাধান করব এর পূর্বে অলরেডি আমরা বীজগণিত অংশ থেকে 9টি প্রশ্ন সমাধান করেছি আজকে আমরা 10 নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব এটি হচ্ছে এই বীজগণিত অংশ থেকে সর্বশেষ প্রশ্ন আর বীজগণিত অংশ থেকে 3টি প্রশ্ন তোমাদের আসবে খ বিভাগ থেকে 3টি প্রশ্ন আসবে তো 3টি প্রশ্নের মধ্যে যেন তোমাদের 3টি প্রশ্নই কমন হয়ে যায় সে আমরা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো ছিল এগুলোকে আমরা নির্বাচন করেছি আর এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা বিভিন্ন বোর্ড স্কুলের প্রশ্নপত্র থেকে বাছাই করে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলতে যারা সবাই এই প্রশ্নগুলোকে উল্লেখ করেছে সেই প্রশ্নগুলোই আমরা এখানে নির্বাচন করেছি তো যাই হোক এই প্রশ্নটি আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এটা ঢাকা তো এই স্কুল তাদের এই প্রশ্নগুলোকে এই প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে সেজন্য আমরাও এই প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছি এছাড়া অনেক স্কুলই তাদের এই প্রশ্নপত্র এই প্রশ্নটিকে উল্লেখ করেছে সেজন্য মূলত এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো যাই হোক আমরা বেশি কথা বাড়াবো না আমরা চলে যাব সমাধানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চারটি বীজগণিতীয় রাশি দেওয়া আছে একটা এ একটা দুইটা তিনটা এবং এটা চারটা চারটা বীজগণিতীয় রাশি দেওয়া আছে চারটা বীজগণিতীয় রাশি থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর প্রশ্ন প্রথম রাশিকে উৎপাদন বিশ্লেষণ করো এরপরে খ নম্বর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশির গসাগুন নির্ণয় করো এরপরে গ দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির লসাগু নির্ণয় করো পর্যায়ক্রমে আমরা তিনটি প্রশ্ন কি করব সমাধান করব তো সে পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা সাথে থাকবে যদি সাথে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমাদের এ ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে আর কোনো জটিলতা থাকবে না বা খুব সহজেই তোমরা এই প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় তো চলো শুরু করা যাক আমরা প্রথমে ক নম্বর দিয়ে শুরু করছি ক নম্বরে আছে প্রথম রাশিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করো আর আমাদের এখানে প্রথম রাশি হচ্ছে এটি দুই পাওয়ার ফোর প্লাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বিটি দুই পাওয়ার ফোর তো চলো শুরু করা যাক তা আমাদের প্রথম রাশিকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে বলছিল আমাদের প্রথম রাশিটি হচ্ছে আমরা লিখব যে প্রথম রাশি এভাবে লিখব প্রথম রাশি আমাদের দেওয়া ছিল এখানে এ টু দি পাওয়ার ফোর এ টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে প্লাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এরপরে প্লাস বি টি দি পাওয়ার ফোর এই ছিল আমাদের এটা প্রথম রাশি তো এই রাশিটিকে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো চলো শুরু করা যায় কি করা যায় এই রাশিটিকে তো যদি আমরা এরকম করি যে এ স্কোয়ার এর উপরে আবার কি করে দিলাম হোল স্কোয়ার করে দিলাম তো আমরা এটাকে মনে মনে এ এ ধরে নিলাম আমরা একটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র নিয়ে আসবো সেই জন্য এই কাজটা করছি তো এখানে আমরা মনে মনে ধরে নিলাম যে এটা এ স্কোয়ার এরপরে সূত্রের প্লাস দিলাম এরপরে সূত্রের টু আমরা ধরে নিলাম যদিও এখানে নেই তারপর আমরা এটা ধরে নিলাম টু এটাকে এ ধরেছি তাই এ স্কোয়ার আমরা বি স্কোয়ার আছে তাই এটাকে আমরা বি স্কোয়ার ধরে নিলাম মানে বি ধরে নিলাম অর্থাৎ আমরা সূত্র করছি এটা যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি করলাম এরপরে প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এরকম এর উপরে আবার কি করলাম হোল স্কোয়ার করলাম এখন আমরা দেখব যে এই লাইনটা থেকে আমাদের উপরের লাইনটা আসে কি না যদি না আসে কম বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা ডান পাশে যোগ অথবা বিয়োগ করে দেব তাহলে আমাদের রাশিটি ফিল আপ হয়ে যাবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ স্কোয়ার আবার বাইরে হোল স্কোয়ার তাহলে এই দুইটা গুণ করলে এ টু দি পাওয়ার ফোর হয় এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আছে কিন্তু অতিরিক্ত হিসাবে আমাদের টু আসছে অর্থাৎ এখানে ছিল একটা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কিন্তু চলে এসেছে দুইটা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা বি স্কোয়ার আছে এরপরে আবার হোল স্কোয়ার আছে তো যদি আবার এটা গুণ করি তাহলে বি টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের এখানে ছিল একটা চলে এসেছে দুইটা তো সেই জন্য আমরা এখানে একটা বিয়োগ করে দেব তাহলে আমাদের একটা হয়ে যাবে অর্থাৎ এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আবারও বলছি আমাদের এখানে একটা বেশি হয়ে গেছিল সেই জন্য আমরা এটাকে একটা কি করলাম বিয়োগ করে দিলাম তো এখন যদি আবার আমরা এই রাশিটাকে হিসেব করি তাহলে আবার পূর্বে মানটা চলে আসবে কারণ আমাদের এটা ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে খালি এখানে টু বেশি এসেছিল দুইটা চলে আসছিল তো একটা আমরা কি করলাম বিয়োগ করে দিলাম তাহলে আবার পূর্বেরটা চলে আসবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা এখন এ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এর একটা সূত্র হয়ে গেল তাহলে আমরা এরকম করতে পারবো যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার ছিল এর উপর আবার কী করবো হোল স্কোয়ার তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা তো হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্গ নির্ণয় সূত্র আমরা তো পড়েছি এর আগে যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান লেখা যায় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এই স্কোয়ারগুলো ছিল ভিতরের তাই আমরা ভিতরে রেখে দিয়েছি এরপর এখানে ছিল আমাদের কি যে
गुण कर लेकर कि ए स्कोयर बी स्कोयर हो जाए तो ये करते पर देखते इखने एक सूत्र हो किसर आप जो इटे पुरोटा के ए मन करी और इटा पुरोटा के बी मन करी तो हमें ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर हमें ये पुरोटा के ए मन कर पुरोटा के बी मन करेहतुदा उत्पादक विश्लेषण करते बोलते से जो आप इटे ए सूत्रता मन करी तेज़ अंकटी अनेक सहज है तो हमें ये पुरोटा के ए मन कर लम पुरोटा के बी मन कर लम ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर ए स्कोयर माइनस बी स्कोर सूत्र हमारे सवार ही जाना आमराव जान तेरा इटे सूत्र प्रयोग कर अर्थात ए प्लस बी तेल जो ए प्लस बी करी और एक लाइन बाढ़ तुम्हारे सुविधार जो ते ए प्लस बी हो ग इन टू ए माइनस बी त स्कोर प्लस बी स्कोर एपर माइनस बी अर्थात बी बोलते हमें ये धरे ए पी एन एक सजिए लिखे दीब जान तुम्हारे सुविधा है ना सजाल को समस्या नहीं तुम्हारा एखे आंसार लिखे दीते इरपे हमें सजिए दी ए स्कोयर एरपर ए विटा के सामने नहीं आसलम ए बी एरपर प्लस बी स्कोर के पढ़े नहीं गलम यहाँ एक क्षेत्र एक ही अवस्था हमें ए स्कोयर के लिखल इरपर माइनस ए विटा के सामने नहीं आसलम और प्लस बी स्कोर के पढ़े नहीं गलम युमरा आंसार लिखे दीते को समस्या नहीं तो ये हमारे निर्णय उत्पादक ये हमारे एक क नम्बर प्रश्न समाधान आशा करी बुझते पे छो को समस्या है नी तो जो भलो लागे तेल एखी भिडियो नीचे लाइक बाटन आज है लाइक बाटने क्लिक कर भिडियो की सब माजे शेयर कर दे जो चैनल सबसक्राइब करना थको तेल एक् सबसक्राइब बाटने क्लिक कर सबसक्राइब कर नाओ और पशे थका बेल आइकन बाजी दाओ जाना नतून नतून भिडियो जो आपलोड करी तक तुम्हारे नोटिफिकेशने अटोमेटिक चले जाए तक और समस्या है ना तो जैक आप चले जाब ख नम्बर प्रश्ने देखा जा क्षय की आ ख नम्बर प्रश्न देखते द्वित और तृत्य राशि गसा गुण निर्णय करते बोलते तो हमें द्वित और तृत्य राशि गसा गुण निर्णय करब एन तो चलो शुरू करा जा तो ये आए प्रश्न बुझे नहीं जेहतु द्वित और तृत्य राशि गसा गुण निर्णय करते बोलते तो यहाँ हमारे द्वित राशि ये हमारे तृत्य राशि ये राशि दूटा थे गसा गुण निर्णय करते हैं तो चलो शुरू करा जा तो हम ख नम्बर प्रश्न चले आसे ख नम्बर प्रश्न द्वित और तृत्य राशि गसा गुण निर्णय करते बोलते तो हमें प्रथम द्वित राशि लिखे मान बेर करब इरपर तृत्य राशि मान बेर करपर हमें क्यों करब ये गसागुलो निर्णय करब तो चलो शुरू करा जा प्रथम लिखब द्वित राशि तो हमारे द्वित राशि जा ठीक लिखे फिलब द्वित राशि समान हमारे छो आप जो उद्दीपक देखल राशिटी ए किऊब माइनस थ्री ए स्कोयर हमें एखे ए किऊब माइनस थ्री ए स्कोयर एरपर माइनस टेन ए तो हम ये हे द्वित राशि तो यहां के मूलत क्चगू करते हैं तो जो एखे ए कमन नहीं फिली तेल क्यों ये उत्पादक नहीं आसते हैं से जो एखे टेन थे ये सर फिलब यह कमन नहीं निब तो जो ए कमन नहीं स्कोर जो कमन निब ये दिए भाग कर दीते हैं तो अपने ए कमन नहीं द्वारा भाग कर ले स्कोर थे एरपर एखे थ्री ए थे एरपर माइनस एखे शुद्ध थक टेन तो एन देखो हमें एक उत्पादक हो भर अंशे तो उत्पादक एम भाव करते जान दूटी गुण नियोग गुण कर जान से संख्याटी है और जोग वियोग कर मध्यकार संख्या आसे ए रकम एक दुईटा गुण नियोग संख्या नहीं उत्पादक करते तो हमें ये कि करते आज थक तो जो इटे उत्पादक करी तेल ए स्कोयर माइनस पाँच दुगुणी दस पाँच थे जो दुई बद दी तीन थे थे तेल दुईटाई गुण नियोग पा हे पाँच ए दुई तेल फाइव ए एरपर जेहतु वियोग करते हैं तई प्लस तेल टू एरपर माइनस टेन ये करते पर तो एरपर ए आज थक हमें दुटर मध्य थे एक कमन निब ते एक कमन निले एखे थक ए माइनस फाइव थे एरपर प्लस एखे जो टू कमन नहीं थे ए प्लस माइनस ए माइनस और दुई द्वारा दस के भाग कर ले पाँच दुगुणी दस यही हलो एरपे हमें एन क्यों करब से हलो ए पाँच दुईटार मध्य एक कमन निब कमन नारे थक ए प्लस टू तक ए प्लस टूटा के लिखे निल और बाकी थक ए माइनस फाइव आगे पर यह को समस्या ना तो द्वित राशि समान पेल ए अफ ए प्लस टू इंटू ए माइनस फाइव इरपर हमें तृत्य राशि बेर करते हैं तो चलो तृत्य राशि बेर कर नहीं तो यही हलो तृत्य राशि एखन थे मान बेर करते आगे तो हमें ये देखते पासी जो यहाँ पूर्वर जे एक द्वित राशि ए कमन नहीं 
ठीक एक भाव एखे ये कमन नीते हैं कारण शेष संख्यार साथ अक्षरगुल्क रखा जाए ना जदि राखी तेल उत्पादक करते कष्ट उत्पादक करते पर तो जैक आप आगे ये कमन नहीं फिलब तो एक जी कमन नहीं स्कोयर कारण जो कमन निब से दिए भाग कर दीते हैं तो एक यू के द्वारा भाग कर ले स्कोयर थे इरपर प्लस एखे थक सिक्स ए कारण एकटाई ए बद चले जाए जेटा कमन नहीं शुदुम्रईट कारण जो कमन निब से दिए कि भाग कर दीते हैं तो ये भाग कर ले स्कोर थे ये भाग कर ले सिक्स ए थे और ये भाग कर लेट थे शुद्ध तो एन एट कि एक उत्पादक हो भर अंशे तो एम आप उत्पादक विश्लेषण करब तो जो करी तेल क्यों करा जाए आठ के एम दुईटा गुणनिक दिए गुण करते हैं जान आठ है और जे दुईटा गुणनिक नहीं आठ कर लम ये चोक वियोग कर जान मध्यकार संख्या है ये रखम दुईटा गुणनिक जो तुम्हारा बुझते ना पो तो पास ए रकम कर लिखार पर गसा कर लसा तो जी दुई दिए करी तेल चार दुगुणी आठ तो चार दुगुणी आठ है चार आई जो कर ले खूब ही सहज तेल ए स्कोयर एरपर प्लस फोर एरपर प्लस टू एरपर प्लस एट खूब ही सहज तुम्हारा जी एक मनोज सहकार देखो तेल खूब सहजे तुम्हारा बुझते पर तो एरपे एखे ए आक दुटार मध्य थे एक कमन निब ते थक ए प्लस फोर थे और ये जो टू कमन नहीं चार दुगुणी आठ तेरा इन्हें पासी कत चार ये हलोदा इरपर आप दुईटार मध्य थे एक कमन निब ते ये थक ए प्लस टू थे एक थक ए प्लस फोर तेल तृत्य राशि पे गलम एखे जो गसागु निर्णय करते बोले एन क्य करब गसागु निर्णय करब तो प्रथम तृत्य राशि जो मान पे द्वित राशि जो मान पे मान दुटा के एकसाथे करी तर गसागुटा निर्णय करब तो ये आगे मानगुल लिखे निल द्वित राशि समान पे ए अफ ए प्लस टू इंटू ए माइनस फाइव एरपर तृत्य राशि हिसाब कर पे ए अफ ए प्लस टू इंटू ए प्लस फोर ये दुईटा मान हमें दुईट राशि पे दुईटा राशि क्यों करते गसागु निर्णय करते हैं तो हमें लिखब जो अतएव राशि दुटर गसागु ये कथा लिखे देव एन गसाकु निर्णय क्षेत्र में लिखे दिल जत निर्णय गसाकु तो एट बेर करब तो तुम्हारा सबा जा गसाकु निर्णय करार समय राशिगुलर मध्य जे बस विषय लक्ष्य रखते हैं से गसाकुर क्षेत्र में सबगुलो राशि मध्य जे मानटी थे वो मानटी गसाकु एवं सब चे छोटो परिमाण जो थे से गसाकु तो आपने देखते पासी ए राशि ए आ द्वित राशि तो कि आज दुईटा ए एक ही पासी और सींगेल तेल आगे ए लिखे निलपर आप देखो जो पर अंशा एखे ए प्लस टू आ द्वित राशि तो ए प्लस टू आखने की लिखे फिलब ए प्लस टू लिखे फिलब एर पर अंश देखी ए माइनस फाइव क्यों एखे ए प्लस फोर तेल ये पर कारण हलो सबग एक होते हैं मैं सबग राशि मध्य एक मिलते हैं सबग राशि मध्य मिलते हैं जो ना मिले को मान जदि सबग राशि मध्य ना पा जाए से क्षेत्र में आंसार लिखी कारण एखे ए आखने ए आ सब चे छोटो परमाण ये सब चे छोटो परमाण ए तर ए लिखे एरपर ए प्लस टू एरपर ए प्लस टू एट दुटा राशि मध्य मिले गए तई आप ए प्लस टू लिखे क्योंकि ये मिलसेना से लिखते पर हे गसागु नियम जो सबग राशि मध्य मिलते हैं और सब चे कम परमाण तो हमें सबग राशि मध्य मिले हमारे ए प्लस टू तो ये गलो आंसार तो ये मूलत गसागु निर्णय करते हैं तेल तुम्हारा खूब सहजे एन थे यह गसागुगू जी परीक्षा आसे तरह निर्णय करते पर तो यार चले जाब ग नम्बर प्रश्ने तो चलो जावा जा ग नम्बर प्रश्न की समाधान करार चेषा करी तरपे ग नम्बर प्रश्न छोजे द्वित तृत्य और चतुर्थ राशि गसागु निर्णय करो तो अलरेडी ख नम्बर प्रश्न द्वित और तृत्य राशि मानटा के बेर रेखे बेर कर तई आप लिखे देव जो ख पाई द्वित तृत्य राशि मान लिखे फिलब इरपर चतुर्थ राशि जो है ये मानटा बेर करब तो शुरू करा जा लिखे देव ये जो ख होते पाई ए रकम कर दुटा पोस्ट कमा देवर पर लिखब ख खेर ख द्वित राशि मान पे खेल द्वित राशि समान पे एफ ए अफ ए प्लस टू एरपर इंटू ए माइनस फाइव ये क्षय पे राशि मानट द्वित राशि मान क्षय बेर कर बेर ए राशि मानट पे एरपर तृत्य राशि पे क्षय एत कि कर दरकार नहीं जो क्षय बेर रेखे एरपर तृत्य राशि मानट पे एफ ए प्लस टू इंटू ए प्लस फोर ए प्लस फोर यूटा मान 
আমাদের এই খ নম্বর প্রশ্নে আমরা বের করে পেয়েছিলাম এরপরে আমাদের আছে চতুর্থ রাশি তাই আমরা এখন চতুর্থ রাশির মানটাকে বের করব তো চলো শুরু করা যাক আমরা চতুর্থ রাশি চতুর্থ রাশির মানটাকে বের করি অর্থাৎ চার থয় রেপ দিতে হবে এরপরে চতুর্থ রাশি তো চতুর্থ রাশিতে আমাদের কি আছে চতুর্থ রাশিতে আমাদের মান আছে যে এ টু দি পাওয়ার ফোর এ টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে মাইনাস ফাইভ এ কিউব ফাইভ এ কিউব এরপরে মাইনাস চোদ্দ এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ রাশি তো এই রাশির মানটাকে আমাদের কি করতে হবে বের করে নিতে হবে তো যদি আমরা এটাকে একটা কাজ করি সেটা হলো আমরা সবগুলোর মধ্যে থেকে এ স্কোয়ার কমন নিব তো যদি এ স্কোয়ার কমন নেই তাহলে এ স্কোয়ার দ্বারা সবগুলোকে ভাগ করে দিতে হবে তো ভাগ করে দিলে আমরা এখানে থাকবে এ স্কোয়ার মাইনাস এখানে থাকবে ফাইভ এ আর এখানে থাকবে শুধুমাত্র চোদ্দ কারণ এই জন্য আমরা এই স্কোয়ারটা কমন নিয়েছি এটাকে একটা উৎপাদক নিয়ে আসতে হবে উৎপাদক করার পরে আমাদের এই মানটি আমরা বের করতে পারব এখানে এ স্কোয়ার ছিল তো যদি উৎপাদক করি তাহলে আমাদের এই শেষের সংখ্যার সাথে আমরা এই অক্ষরগুলোকে রাখব না তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তো যাই হোক এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে উৎপাদক হয়েছে আমাদের চোদ্দ তো চোদ্দকে এমন কি দ্বারা গুণ করলে আমাদের এটা করা যাবে দেখা যাক চোদ্দকে এমন দুইটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেন গুণ করে চোদ্দ হয় আর যে দুইটা সংখ্যা দ্বারা গুণ করছি ওটা যোগ বিয়োগ করে যেন মধ্যকার সংখ্যাটা আসে তা আমি বরবার বলছি মানে বরাবরই বলছি যে যদি এরকম করতে না পারো বের করতে না পারো তাহলে শেষ সংখ্যাটাকে এরকম করে লেখার পরে লসাকু বের করবে তো জোর সংখ্যা হলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা দুই দিয়ে করি সাত দোগুণি চোদ্দ হয়ে গেছে তো সাত দোগুণি চোদ্দ সাত থেকে দুই বাদ দিলে কত হচ্ছে পাঁচ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা গুরু নিয়ে দুটো পেলাম সাত এবং দুই তাহলে এখানে এ স্কোয়ার এরপরে এ স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এ এরপরে যেহেতু বিয়োগ করব তাই এখানে যোগ দিতে হবে কারণ প্রথমে বিয়োগ জন্য আছে এরপরে টু এ মাইনাস হচ্ছে চোদ্দ তো এটা হলো এখন আমরা কি করব এখন আমরা কমন নিব তাহলে যদি এ স্কোয়ার আমরা যদি কমন নিই তাহলে সেকেন্ড প্যাকেট দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা এ কমন নিলাম তাহলে থাকছে এ মাইনাস সেভেন এরপরে প্লাস এখানে আমরা টু কমন নিব তো যদি টু কমন নেই তাহলে থাকছে এ প্লাস মাইনাস এ মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দো তো এটা হয়ে গেল এরপরে আমাদের যে কাজটা সেটা হলো আমরা এখানে আমাদের এ স্কোয়ার ছিল থাক আর এই দুইটার মধ্যে থেকে অর্থাৎ এ প্লাস এ মাইনাস সেভেন এবং এ মাইনাস সেভেন দুইটার মধ্যে একটা কমন নিব তাহলে থাকবে প্রথমে থাকবে এ প্লাস টু এরপরে থাকছে এ মাইনাস সেভেন তো এটা থাকছে এরপরে আমাদের চতুর্থ রাশির মান অলরেডি বের করা শেষ আমরা এখন কি করব সব মানগুলাকে একসাথে লিখার পরে আমরা গসাগু নির্ণয় করতে বলছিল তাই আমরা এটার গসাগু নির্ণয় করব তা আমরা আগে প্রথমে সবগুলো রাশির মানগুলাকে একসাথে করব তাহলে তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে বা বুঝতেও সুবিধা হবে তো আমাদের আমরা হয়তো প্রথমে প্রশ্নটি গসাগু দেখেছিলাম কিন্তু আসলে আমাদের গ নম্বর প্রশ্নটি ছিল লসাগু নির্ণয় করতে হবে তা আমরা এই যেখানে লসাগু নির্ণয় করতে হবে আমাদের গ নম্বর প্রশ্নে তা আমরা সবগুলো রাশির মানগুলো বের করে নিয়েছি এবং মানগুলোকে সব সাথ একসাথেও লিখেছি আমরা এখন দেখব কীভাবে আসলে এই প্রশ্নটির লসাগু নির্ণয় করতে হয় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সবগুলো রাশির মান একসাথে লিখেছি দ্বিতীয় রাশির মান ছিল এটা আমরা ক্ষয়ে পেয়েছিলাম এরপরে তৃতীয় রাশির মান ছিল এটা আমরা এটা ক্ষয়ে পেয়েছিলাম এরপরে চতুর্থ রাশির মানটা আমরা এক্ষুনি বের করলাম বের করে পেয়েছিলাম আমরা এ স্কোয়ার অফ এ প্লাস টু এন টু এ মাইনাস সেভেন এখন এই তিনটা রাশির মতো থেকে আমাদের কি করতে হবে লসাগু নির্ণয় করতে হবে তা আমরা জানি লসাগুর ক্ষেত্রে নিয়মটি হলো যে সবগুলো রাশির মধ্যে মিলুক আর না মিলুক সবগুলো নিতে হবে এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যেটা থাকবে সেটা নিতে হবে তা আমরা এখন শুরু করব তো চলো শুরু করা যাক আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লসাগুর ক্ষেত্রে যেহেতু আরেকটি কথা লিখে দিব যত নির্ণয় লসাগু তো এখানে আমাদের যে লসাগু নিয়মটি সর্বোচ্চ মানগুলো নিতে হবে এবং সবগুলো রাশির মধ্যে থাক বা না থাক সবগুলোই নিতে হবে আর যদি মিলে যাই তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে একটা কমন নিতে পারব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ হচ্ছে এ স্কোয়ার এবং সবার মধ্যে আছে আর থাক বা না থাক এটা বড় কথা নয় সবগুলোর মধ্যে থাকলেও নিতে হবে না থাকলেও নিতে হবে এবং সবচেয়ে বড় পরিমাণটি নিতে হবে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় এরপরে এ প্লাস টু এ প্লাস টু এ প্লাস টু সবগুলোর মধ্যে আছে তাহলে আমরা একটা নিব এ প্লাস টু আমরা একটা নিয়ে নিলাম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ মাইনাস ফাইভ আছে এ প্লাস ফোর আছে এ মাইনাস সেভেন আছে তো সবগুলোই আলাদা আলাদা সেই জন্য সবগুলোকে নিতে হবে তো যদি আমরা প্রথমে প্লাসের মানটা লিখে নিলাম অর্থাৎ এ প্লাস ফোর লিখে নিলাম এরপরে আমরা যদি করি তাহলে কি হবে এ মাইনাস ফাইভ এ মাইনাস ফাইভ এরপরে এ মাইনাস সেভেন 
এটাই হয়ে গেল আমাদের নির্ণয় লসাগু এটাই অ্যান্সার তো এখানে তোমরা কী করতে পারবা অ্যান্সার লিখে দিতে পারবা তো এ ছিল আমাদের এই গ নম্বর প্রশ্নের সমাধান আশা করি তোমাদের বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি তোমরা খুব সহজেই এটা বুঝতে পেরেছ এখন থেকে তোমাদের লসাগু গসাগু নির্ণয় করতে আর কোনো সমস্যা হবে না আশা করছি তো যাই হোক শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকের এই লেকচারের সাথে সময় দেওয়ার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাও আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করো এ প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ